Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de YouTube y este vídeo va a ser completamente diferente. ¿Por qué va a ser completamente diferente? Pues que hace unos meses más o menos, unas semanas, estaba publicando un reel donde enseñaba a la gente, donde les hacía ver que podían llegar a comprar un inmueble sin tener nada de capital, absolutamente cero ahorros. Esto ha causado una lluvia, como no, de comunistas llorando, criticando, chillando, insultando, que me encanta. Porque sin odio no habría amor y luego se convierten en fans. Y este vídeo nace con la misión de enseñaros con pizarra, con números, de cómo se puede hacer, cómo se puede lograr y entrar en detalle para que veas cómo es posible poder comprar un inmueble sin nada de capital. Bien, antes de empezar el vídeo, lo que sí quiero advertirte porque esto es un gran problema del ser humano y es que siempre cogemos un montón de deuda, siempre cogemos más crédito del que podemos asumir. Hay un concepto que debes grabarte en la cabeza y es que tienes que trabajar por generar cash flow, generar cash flow positivo. Tienes que coger deuda buena. Esto es muy, muy importante, ¿ok? Deuda buena. Y esto es algo que hay gente que no entiende. Va a coger un crédito, va a coger un préstamo, una financiación y pasa como en 2008. Acaba cogiendo para el piso para el coche y para las vacaciones. Todo esto por puñeteras emociones. Esto es lo que no te puedes permitir. Todo tiene que estar dentro de un Excel, como te voy a enseñar ahora, con números, en el cual cuadres completamente cada número, cada euro, cada posibilidad de riesgo que puedas llegar a tener y ver si esto es para ti o no. Evidentemente, esto que te voy a enseñar no es para todo el mundo. ¿Para quién no es? Atento a esto. Pues es una persona que no tiene una capacidad de ahorro ni tiene ahorros. Es decir, si no tienes ahorros y tienes capital, sí puede ser para ti comprar un inmueble, como ha hecho algún alumno sin capital, pero no es para ti si no tienes una capacidad de ahorro. Porque si yo estoy cogiendo sin capital, sin la capacidad de poder regenerarme, de poder amortizar, como te voy a enseñar ahora, esa cuota de deuda que estoy cogiendo y cada vez entro en una bola más grande, lo que voy a hacer es lo que no puedo pagar, que va a ser un desencadenante, coja otro crédito, coja otra deuda para poder pagar esta. Y esto va a incurrir en una bola increíble que al final va a llevarse pues tu casa, tu coche, tu nómina y absolutamente todo, ¿ok? Entonces, muy importante que entiendas esto, por favor, te lo pido y tengamos cabeza a la hora de hacer inversiones. Eso es mucho, muy importante. Perfecto, pues ahora vamos a ver el escenario a continuación que te tengo preparado. Vamos a suponer que tenemos un inmueble de un valor de 50.000 euros aproximadamente. En muchísimas localidades de España lo puedes llegar a encontrar, no hace falta ser un intendente, ¿vale? Vamos a empezar a crear patrimonio, por tanto, lo que yo te aconsejo es que busques inmuebles de precio bajo con un ratio de alquiler mucho más alto. Ahora hablaremos también del alquiler. Un inmueble de 50.000 euros, el banco recuerda que por norma general nos va a financiar el 80% del valor en formato de hipoteca. ¿Esto qué supone? Esto supondría un total de... 40.000 euros. Oye, ¿y en qué condiciones? En este momento de grabar el vídeo, nos va a dar unas condiciones aproximadamente de un 3%. Recuerda que siempre, por favor, tipo fijo, nada de variable. Y va a suponer cuánto de hipoteca. Pues a una hipoteca de 30 años de plazo, que sería el máximo que pudiésemos estirar, evidentemente, pues si tienes 50 o 60 años, Dudo que te la den a 30, ¿ok? Y a 30 años estaríamos hablando de una cuota de 170 euros al mes aproximadamente. Bien, ahora viene el siguiente punto. ¿Cuál es? El del 20% restante. El 20% restante, ¿en qué formato lo vamos a coger? Lo vamos a coger en un formato, en una herramienta de préstamo personal. Seguramente esto quizás te dé miedo por alguna mala experiencia de algún familiar o conocido, pero es una herramienta buena si sabes cómo gestionarla. También hay personas o empresas, o autónomos mejor dicho, que tienen la capacidad de tener una póliza de crédito. Y esto es muy bueno porque es una herramienta que me encanta para hacer operaciones rápidas. Vamos a ir a un préstamo personal que es lo que podría coger todo el mundo. Préstamo personal en el cual pues vamos a tener que poner el 20% restante, que serían 10.000 euros. ¿sí? A esto... Mmm, antes de escribirlo, mejor, lo que voy a hacer es pedir un préstamo personal sobre 15.000. ¿Por qué voy a pedir 15.000? No porque me guste pedir, porque sí, sino para ese margen de más que tú tienes que tener para los gastos, ¿ok? 
De hecho, cuando cogemos un inmueble, la norma general que tenemos siempre, nosotros para calcular es poner un tercio. El 20% más gastos que acostumbra a ser un 30%, un 33%, ¿vale? Entonces yo pediría aquí 15.000 euros como formato de préstamo personal. ¿Y en qué condiciones? Pues un préstamo personal lo puedes conseguir a unas condiciones de un 6% aproximadamente y un plazo no te lo van a dar en un largo plazo, va a ser más bien un corto plazo de unos 5 años. ¿Qué cuota supone esto? Pues esto supone una cuota de 290 euros al mes. Ahora, aquí viene la estrategia mágica y el punto clave. ¿Cómo consigo coger una hipoteca y coger un préstamo personal si no tengo ahorros? Los bancos, por si no lo sabes, tienen una comunicación directa con diferentes organismos. ASNEF, Hacienda, Seguridad Social, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no tienes dinero o ya tienes una gran capacidad de deuda, no te van a dejar coger más. Pero hay un truco. Y es que cuando tú tengas el inmueble localizado, vas a ir al banco para hablar y que te dé una hipoteca preconcedida. A punto de firmar, no firmada, preconcedida, de tal manera que ya tienen un estudio hecho contigo, tienen el ok solo para que firmes. Acto seguido, ¿qué vas a hacer? Sin firmar, insisto, irte a buscar un préstamo personal con otra entidad, evidentemente no se lo preguntes a tu mismo banquero, otra entidad de otra marca, de otra empresa, y también importante, hay algunos neobancos como Revolut, no me patrocina, ¿ok? Warning, no me patrocina, pero sí he visto que para clientes o para alumnos o incluso para mí a título personal, en innumerables veces ya me ha ofrecido esta herramienta y esta posibilidad. Entonces, una vez que tengamos localizado dónde conseguiríamos el préstamo personal, tienes que hacer un movimiento muy rápido en el cual cojas el préstamo personal. Como bien sabrá Revolut, no va a llamar a la Caixa o al Santander para decirle, este señor ha cogido un préstamo personal y acto seguido tienes que ir a coger la hipoteca y comprar el inmueble. Firmaríamos la hipoteca y tendríamos el préstamo y la hipoteca. De hecho, con Neobancos funciona muy rápido. El dinero es prácticamente instantáneo y líquido en 48 horas, ¿vale? Pero si puedes mirar otra entidad, pues quizás te dé más seguridad y más confianza. Este es el gran truco muy importante para poder coger doble financiación. Y ahora te voy a explicar cuotas rentabilidades para todos esos queridos comunistas y haters que me aprecian tanto y en vez de preguntar cómo están criticando. Déjame decirte si te está gustando este vídeo, este formato de la pizarra y que te explique todos estos trucos y ejemplos, suscríbete porque me ayudas un montón a llegar a más gente y la verdad que disfruto haciendo este contenido, pero contra más seamos en la comunidad mucho mejor. Ok, dicho esto, vamos a plantear lo siguiente y es muy muy importante riesgo y rentabilidades. En el siguiente escenario tendríamos que calcular si yo tengo aquí 290 euros más 170 euros, esto supondría una cuota de 300, 460 ¿sí? euros al mes. Bien, ¿qué posible alquiler puedo llegar a sacar yo por un piso de 50.000 euros? Pues nosotros siempre buscamos un doble dígito. Más de un 10% si puede ser. Entonces, mínimo tendríamos que ir a buscar unos 500, 550 euros. Hay muchísimos inmuebles, incluso te puedo enseñar como comparta a veces en mi mail o en Instagram, en otros medios o incluso en YouTube, oportunidades para conseguir más rendimiento. Pero vamos a poner algo justo que te habrá pasado en muchísimas ocasiones y vamos a poner un alquiler de 550 euros. ¿Vale? Este diferencial, ¿qué me va a dar? Me va a dar la posibilidad de, sin haber puesto un puñetero euro, literal, voy a poder estar generando aproximadamente, ¿cuánto? 90 euros al mes positivos de cash flow. Evidentemente, esto no es del todo así. Vendrá el listo de turno. La abuela que no sé qué, que no sé cuánto, que se ha quejado, que la caldera, ¿qué tal? Sí, en este cash flow positivo vas a tener que contar otros gastos, como por ejemplo... Pues la comunidad, como por ejemplo el seguro, como el IBI u otros impuestos. Esto lo que va a ser posiblemente es que esta parte que tenías de cash flow positivo se quede lo comido por los servicios. ¿Qué te recomiendo yo en este punto? Por eso hablaba de una capacidad de ahorro para que tengas margen. Es poder amortizar hipoteca. Si tú de esta capacidad de cash flow positivo incrementas con tu capacidad de ahorro, es decir, como si tuvieses un fondo de inversión, cada mes voy a destinar 100, 200, 300 euros, es decir, estoy aportando 
de manera positiva vamos a poner 200 euros al mes, que creo que es el, bueno, no el mínimo, es que deberías aportar más de ahorro e inversión, ¿no? Pero creo que vamos a calcular en este ejemplo 200 euros al mes a esta operación inmobiliaria. Si tú estás aportando 200 euros al mes, más la, lo poco que te llegase a quedar, si te queda algo, lo que vas a hacer es reducir, ¿qué vas a reducir? Muy importante, vas a reducir esto de aquí. No la hipoteca, sino el préstamo personal. ¿Por qué vas a reducir esto? Porque tiene este bicho que es un 6% de interés. Es una cuota alta. Es una cuota que te va a generar intereses. Vas a pagar unos 3.000 euros más aproximadamente en 5 años. Entonces nos interesa que la deuda más grande, la deuda con más interés, nos la quitemos lo antes posible. Una vez que tú hayas hecho este planning, aportando 200 euros o 300 euros más al mes, lo que vas a hacer va a ser reducir años. Entonces, en vez de en 5 años, como teníamos planteado, posiblemente te lo quites en 3 años aproximadamente, 3 años y algo. Entonces, ¿esto qué supone? Supone que cuando tú te hayas quitado completamente lo del préstamo personal, vamos a ponerlo así, y esto se haya ido por completo, ¿sí? ¿Cuál será tu cash flow? Muchísimo más grande, ya no tengo 300 euros casi al mes, y el cash flow que voy a generar, si esto le sumo más 300 euros al mes, pues me van a quedar mmm, casi casi 400 euros, 390 euros al mes de alquiler positivo en tres años. Este escenario no tiene un detalle importante y es que voy un punto más porque podemos rizar el rizo y es que el alquiler va a ir subiendo. Como bien sabes, España y otros países cada vez son la gente pobre más pobre y el rico más rico. Entonces el alquiler va a ir subiendo en contra del precio de la vivienda. Subiendo el precio del alquiler, tú vas a poder pedir más de cuota en vez de 550, 600 o 650 euros y eso va a hacer que vayas aumentando cada mes tu cash flow positivo para en un futuro cada vez tener más capacidad de generar ingresos. En tres años igual no tienes 400, sino tienes 500 o 600. Espero que te haya gustado este vídeo. Dale like, por favor. O déjame un comentario con feedback, con otra idea que te surja para hacer en el formato pizarra, que lo he disfrutado bastante. Y espero que sigamos conectados. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chao.